Today's topic is Fermat's theorem. We will see the statement and then later it's proof. Statement by another, let P be a prime and A is an integer such that P does not divide A, then A raised to P minus 1 is congruent to 1 mod P. P is a prime, A is an integer, so P does not divide A in a condition would be satisfaction. So P A divided A. We can say that a raised to p minus 1 is congruent to 1 mod p. This is the statement of Fermat's theorem. In the proof leg bound in number, we will see one example. Let p equal to 7. p is the prime on. So p equal to 7 at the middle of the So if p is a prime, 1, 2, 3, etc. to p minus 1 are the numbers in the consideration. They are all relatively prime to p. Relatively prime to p. So, we will consider 1 and 7, this VCD will be 1. 1 in name, 7 in name, VCD 1 ID. So, we will 2, 7 in answer, VCD will be 1. 3, 7, 4, 7, 5, 7 and 6, 7. These numbers are all pair at the conservation and the VCD is executed. We can see that they are all 5. Why VCD 1 now in the definition of the term? Relatively prime number. That is, two numbers A and B are relatively prime or co-prime if BCD of A comma B equal to 1. So, P equal to 7 number of consider equal to prime on it. So, 1 model P minus 1. That is, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the numbers number of consider They all will be relatively prime to P. That is, 7. Next, we are choosing an element A. Let A equal to 3. Such that, 7 does not divide 3. 7 will divide a patata or a number. Ne, yadu, that is a equal to 3. Then we are generating a series a, 2a, 3a, etc. to p minus 1a. Here a equal to 3 and number choose a to level. Three choose a to level consider a to 7 does not divide 3 and number ideas at switching. That is p does not divide a. And then you will learn a to choose a. So a is chosen as 3. And we are finding a series a, 2a, 3a, etc. up to p minus 1, a. So, we will get the series 3, 2 into 3, 3 into 3, 4 into 3, 5 into 3 and 6 into 3. The answers will be 3, 6, 9, 12, 15 and 18. So, we will get the series a, 2a, 3a, etc. up to p minus 1, a. And we got the numbers 3, 6, 9, 12, 15 and 18. Then we are taking mode P. So, we generate the series in one element. So, we have mode P chain. Here, P is considered as 7. So, taking mode P, 3 mode 7 equal to 3. 6 mode 7 equal to 6. 9 mode 7 equal to 2. 12 mode 7 equal to 5. 15 mode 7 equal to 1. 18 mode 7 equal to 4. So, mode 7 is going to be divided by 7 and find the remainder. In first case, there are 3. Mode 7 will be divided by the remainder of the itself. 6 mode 7 is the same value. 9 mode 7 is 9 divided by 7. 1 times 7 will be 9 in the area and the remainder is 2. In the case of 12 mode 7, 7, 1 7 will be the value of the area and the remainder is 5. 15 divided by 7, 7 into 2, 14 can be included, remainder 1. Here we have 18 mode 7 in the case of 7 to 10 in the area, that is 7 into 14 and the remainder is 4. So, we got the remainders as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That is same as 1, 2, 3, etc. up to P minus 2. So, we have 1, 2, 3, etc. up to 4, 5, 6. So, we have 1, 2, 3, etc. up to P minus 1. We have to order different items. So, we got the same numbers as 1, 2, 3, etc. up to P minus 1 in some order or other. In E release, E property, we call the congruence relation. The E series, that is A, 2A, 3A, 4A, etc. up to P minus 1, A, we call the mode P, therefore, we got the remainders 1, 2, 3, etc. up to P minus 1. So, we call the congruence relation, that is written as A into 2A into 3A into etc. up to P minus 1. So, we call the lexical and angular series. We call the elements in product and angular series. That is congruent to 1 into 2 into 3 into etc. up to p minus 1 for p. In the one, this left product in a mode p. It is the same as 1, 2, 3 etc. up to p minus 1. That is the same as the congruence.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫർമാറ്റ് ചേർക്കേണ്ട പ്രൂഫ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈം ചൂസ് ചെയ്തു ദെൻ എ എ നമ്പർ നോട്ട് ഡിസിബിൾ ബൈ പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സേ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു എയും ചൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ഡി ജനറേറ്റഡ് എ സീരീസ് എ ടു എ ത്രീ എക്സ് ടു പി മൈനസ് ടു പിന്നെ ടേക്ക് മോട്ട് പി മോട്ട് പി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ടു പി മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിമൈൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് So next we will have uh, the remaining portion that is 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 18. That is the number of numbers in the series. 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 18. So that numbers are congruent to, their product is congruent to 1 into 2 into 3 into etc. up to 4, 5, 6, more 7. So that is 3 common identity. So that is 3 raised to 6 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. is congruent to right side lo 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 and mod 7 and the 1 into 2 into after 6 left lo under right lo under that that those two terms cancel so namak endu kittu 3 raised to 6 is congruent to 1 mod 7 that is a raised to p minus 1 is congruent to 1 mod p appo ee or process base cheyyaga kaaryam namal ee proof varu so namal parnadha proof lekke ettan vendi namal upayogikkina approach aanu next we will discuss the proof Let t be a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, we will start with the p. p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So, p is a prime and a is a positive integer not divisible by p. So the remainder obtained when each of the elements of the series a mod p is to 2a mod p is to 3a mod p is to etc. up to p minus 1a mod p is to we will get the remainder of the series 1, 2, 3 etc. up to p minus 1a and we will get the remainder of the series so we will get the order of the different order but the numbers will be same so we will get the relation of the congruence that is the first thing that is the series of the terms അത് എന്തിന് കോൺഗ്രൻ്റ് ആണ് അതിന് മോട്ട് പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ആർ ടു പി മൈനസ് വൺ എന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ടു എ ഇൻറ്റു ത്രീ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ആർ ടു പി മൈനസ് വൺ എ ഇസ് കോൺഗ്രൻ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആർ ടു പി മൈനസ് വൺ മോട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റിലുള്ള സീരീസിലെ ടേംസിൻ്റെ നമ്മൾ മോട്ട് പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൈറ്റിലുള്ള ഈ സീരീസിലെ ടേംസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിമൈൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ മോട്ട് പി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് കിട്ടുക ഇതിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ പുറത്തെടുക്കാം പി മൈനസ് വൺ ടേംസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ എ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ വരും എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ആർ ടു പി മൈനസ് വൺ ഇസ് കോൺഗ്രൻ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ആർ ടു പി മൈനസ് വൺ അവിടെ ഉണ്ട് മോട്ട് പി ഉണ്ട് ഈ വൺ ടു പി മൈനസ് വൺ ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് റൈറ്റിലുണ്ട് വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ദൻ റിസൾട്ട് ഇസ് എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ ഇസ് കോൺഗ്രൻ ടു വൺ മോർ പി ദിസ് ഇസ് ദർമാറ്റ് സീറം പ്രൂഫ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ കൊറോണറി ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സമാജ് സ്ഥിരത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് പി ഇസ് പ്രൈം എ റേസ് ടു പി ഇസ് കോൺഗ്രൻ ടു എ മോട്ട് പി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സമാജ് സ്ഥിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സേ ആ കഴിഞ്ഞ് തമ്മിലൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രൈം ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ് സാറ്റിസ്ഫൈ എ റേസ് ടു പി ഇസ് കോൺഗ്രൻ ടു എ മോട്ട് പി എ ക്യാൻ ബി എൻ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീഷൻ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സേ സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ പി ഡിവൈഡ് സേ എക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാലോ ഏ എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിച്ചർ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പി ഒരു പ്രൈം ആവുക എക്ക് എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിച്ചർ ആവാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകൾ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസ് പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സേ ആൻഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസ് പി ഡിവൈഡ് സേ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് പി ഇസ് എ പ്രൈം ആൻഡ് പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സേ p does not divide the notation ani kaanichirunnathu p divides a a divides nalla relation le or cross angle ittu kanyale p divides p does not
plus p minus 1 we can reduce a raise to p a to mark. So a raise to p is congruent to a mod p. So this is the first case result. In second case, we can see that p is prime. In fact, this is the second part. That is p does not divide say l, p divides it. That is the second case. That is in case 2, p is a prime and p divides it. So this is read as p divides a. In p a divides a and then a divides a multiple and divides a multiple. That is, if P divides A, then P divides any multiple of A. So, P divides A, and the relation that meaning. So, P divides A. And the answer is, P A raised to multiple and divided. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to P minus 1 minus 1. P A raised to multiple and divided. A into A raised to so, P divides A into A raised to P minus 1 minus A. A will be like this. Now, we will do A simplify. That is, P divides A raised to 1 P minus 1 number. It reduces to A raised to P minus A. So, we will do P divides A raised to P minus A. That means, A raised to P minus A is one that is one multiple of P. That is, A raised to P minus A is a multiple of P. So, A raised to P minus A is a multiple of P. A raised to P minus A is a multiple of P. We have to say that the congruence relation is congruent to A mod P. A raised to P is congruent to A mod P. A equal to B mod C. What is the relation to the meaning? A difference B. A minus B is a multiple of C. What is the relation to the meaning? By the definition of congruence, A raised to P is congruent to A mod P. And hence the result. This is the proof of Fermat's theorem. In the first case, we consider the corollary additional result. In the additional result, we consider the case 1 and case 2 proofs.